மன் வருகிறவர்களை சுட்டுக்கொள்வது மிரட்டுவது அச்சுறுத்துவது முற்றுகை போராட்டம் என்ற சிந்தனையே வரக்கூடாது அறவழி போராட்டத்துக்கு கூட சிந்தனை வரக்கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தினுடைய ஒரு கைக்கூலி வேலையாக தமிழக அரசு இந்த பிரச்சனையை கையாண்டது என்பது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இப்பொழுது இத்தனை உயிர்கள் பலியாகி இருக்கின்றன பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கிற மாணவி கொடூரமாக வாயிலே துப்பாக்கி கொண்டு பாய்ந்து கொல்லப்பட்டதும் மகளுக்கு உணவு கொண்டு போன அந்த மீனவ சகோதரி ஈவு இறக்கமில்லாமல் கொல்லப்பட்டதும் அதே போல இன்னும் பலர் மணிராஜ் பல வீடுகளுக்கு போனபோது மிக கொடூரமான செய்திகள் அவை எனவே இந்த படுகொலை திட்டமிடப்பட்ட டிட்டர்மின்ட் ப்ரீமெடிடேட்டட் கோல்ட் பிளடட் மர்டர் இதுதான் இந்த படுகொலை இதற்கு பிறகு மருத்துவமனைக்கு வந்தவர்களை அவர்கள் விரட்டி அடித்ததை உங்களை நான் சந்தித்தேன் அன்றைக்கே காலையில் மறுநாள் காலையில் மருத்துவமனையில் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு படுக்கை பக்கத்திலும் போய் பதினைந்து நிமிடமாவது நேரத்தை செலவழித்து அவர்களிடத்திலே ஆறுதலாக பேசிவிட்டு நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் அவர்கள் விவரித்த பொழுது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்காததுனால தான் இது தூத்துக்குடியில் ஒரு ஜல்லியன் வேலா பாக் என்று சொன்னோம் இப்பொழுது இன்னும் காவல்துறையினர் மிரட்டுவது அல்லது வழக்கு போடுவதற்கு அவர்கள் எத்தனிப்பது அது தவிர கட்சிகளின் தலைவர்களை உள்ளே நுழைய வந்தவர்களை பார்க்க வந்தவர்களை கூட அவர்கள் மீது தடை போட்டு இப்போ வேல்முருகனெல்லாம் ஏதோ ஒரு கேஸை வச்சு இங்கே அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த நிலைமை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தூத்துக்குடி மக்கள் இந்த வன்முறையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும் இல்லை அவர்கள் ஈடுபடவும் இல்லை அது அனைத்து தரப்பு இந்த எல்லா சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் இப்பொழுது குறிப்பாக நம்முடைய அந்த கடற்கரை ஓரத்திலே வாழுகிற இந்த திரேஸ்வரம் என்ற பகுதிகளில் வாழுகிற மீனவ சகோதரர்கள் அவர்கள் மிரட்டப்படுவதும் அவர்கள் இனி இவர்களாக கற்பனை செய்து கொண்டு எஸ்பி பங்களா கலெக்டர் பங்களா அங்கே இருக்குது பாதுகாப்பாக இருக்கும் எப்போயும் அப்படி தான் இருக்கும் அவர்கள் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எந்த வன்முறையிலும் ஈடுபட மாட்டார்கள் அன்று ஈடுபடவும் இல்லை அந்த நோக்கமும் அவர்களுக்கு இல்லை இதில் ஸ்டெர்லைட்டில் ஒரு பெரிய வெற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கிடைச்சிடல இப்போ அரசாங்கம் வந்து நான் வந்து வழக்கு தொடுத்து நிரந்தரமாக மூடணும் எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது என்பதோடு இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஆலை நிரந்தரமாக மூடணும்னு தான் நான் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி அங்கே வழக்கு தொடுத்தேன் அஜ்மல் கான் தலை சிறந்த வழக்கறிஞர் தான் வாதாடினார் நான் கோர்ட்டில் இருந்தேன் கடைசி வாய்தாவுக்கு தான் நான் கோட்டக்கல் வைத்தியசாலையில் இருந்ததுனால நான் வர முடியலை இதில் நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது இவர்கள் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூட சொல்லி போட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் நிரந்தரமாக மூட ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறோம் என்று அரசு தரப்பிலே சொல்லப்பட்டது இதற்கு ஆட்சேபனை எங்கள் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினுடைய இந்த ஆணை நீதிமன்றத்திலே செல்லுபடியாகுமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி கொள்கை முடிவாக எடுத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள் எனக்கு கூட ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அப்படி கொள்கை முடிவாக எடுப்பது என்று சொன்னால் இதற்கு முன்பு சரியான ஆதாரங்களோடு அதாவது மரைன் பார்க் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டுவதற்கு மீறி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே ஸ்டெர்லைட் ஆலை அமைக்கப்பட்டதையும் க்ரீன் பெல்ட் அவர்கள் இருநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் என்பது இருபத்தஞ்சு மீட்டராக குறைச்சாங்க அது கூட செயல்படுத்தப்படாதையும் வைத்து தான் நான் வந்து ஆர்டர் வாங்கினேன் க்ளோசர் ஆர்டர் ரெண்டாயிரத்தி பத்து செப்டம்பர் இருபத்தெட்டில் அதையே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் உடைச்சிட்டாங்க அதையே தூக்கி அறிஞ்சிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆலையை இயக்கலாம்னாங்க இப்பொழுது அப்படி பல காரணங்களை சொல்லி கொள்கை முடிவாக அவர்கள் எடுக்காமல் நாங்கள் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் போட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் நிரந்தரமாக மூடுகிறோம்னு தான் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு கமிட்டி இப்போ போட்டிருக்கிறாங்க கேசு வர்றதுக்கு முத நாள் கமிட்டி போட்டிருக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த மட்டில் இது மதில் மேல் புனையாகத்தான் இருக்கிறது பிரச்சனை மீண்டும் அதே போன்ற நிலைமை அவர்கள் ட்ரிபியூனல் தமிழ்நாட்டிலே கிடையாது மோடி அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டில் இந்த ட்ரிபியூனல்களை இந்தியா புறம் மூடுற முடிவில் இருக்கிறாங்க மத்திய அரசு அதனால தான் ரெண்டு பெஞ்சில் ட்ரிபியூனல் உட்கார்ந்தது 
ரெண்டு நீதிபதிகள் இருந்தாங்க ரெண்டு நிபுணர்கள் இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டு நீதி ரெண்டு பெஞ்சுமே இப்போ கிடையாது ட்ரிபியூனலில் தமிழ்நாட்டில் க்ரீன் பெஞ்சு ட்ரிபியூனலில் இப்போ டெல்லியில் தான் போகணும் ஒருவேளை ஸ்டெர்லைட் டெல்லியை மூவ் பண்ணலாம் கோர்ட்டுக்கும் போகலாம் ஆனால் எந்த வழியிலையும் நாம் மீண்டும் திறந்து விடுவோங்கிற ஒரு மமதையோடு நாங்கள் அந்த ஆலையை நடத்துவோம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமை அவர்கள் தரப்பிலே இருக்கிறது அதனால தான் நான் சொன்னேன் நான் ஒன்றும் நெகட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணலை 